पण कडीपत्त्याची चटणी करणार आहोत तर आपण सगळ्यात पहिले आपण साहित्य बघूया त्याच्यासाठी मी भरणीभर असं कडीपत्त्याचे पानं घेतले तुम्ही जास्त पण घेऊ शकता हा कमी आहे म्हणून मी प्रमाण कमी सांगते मी प्रमाण जसं तुम्ही घेसाल त्याच्यानुसार कमी जास्त करू शकता एक तर मी थोडं कडीपत्ते घेतले आहेत एक भरणी भरवल्यानंतर तीन हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत खोबरं घेतलं आहे आणि शेंगदाणे घेतले आहेत तीळ घेतले आहे आणि मीठ घेतलं आहे आणि जिरा आहे जर कडीपत्त्याची चटणी ही खूप छान लागते आपल्या कडीपत्ता आपल्या तसं खाण्यात जात नाही कडीपत्ता खाल्ल्याने आपल्या केस वगैरे वाचतात खूप सारे गुणधर्म असतात पण आपण कडीपत्ता कमी टाकतो आणि तो फेकून देतो कोणीही चवत नाही अशी कडीपत्त्याची चटणी केली ती टेस्टीसुद्धा लागते आणि छान बनते तर चला मग आपण अशी टेस्टी चटणी करायला सुरुवात करूया सर्वप्रथम आपण कडीपत्ता भाजून घेऊया मी तवा गरम करायला ठेवलाय त्याच्यावरती तेल टाकलं कडीपत्ता मंद आचेवरती छान खूपच असं भाजून घ्यायचा आहे जे काही तुमच्या चटणीला चांगली चव येणार नाही कडीपत्ता मी स्वच्छ धुवून वाळून घेतला होता आधी छान असा कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचा ही चटणी तुम्ही करून असं महिन्याभर सुद्धा ठेवू शकता फ्रीजमध्ये आता ध्यान लसण टाकू नका नाही ते लसण टाकल्यामुळे ते लवकर खराब होऊन जाईल भाजायला जास्त वेळ लागत नाही थोडस असा छान कुरकुरीत होण्यासारखा झाला ना तोपर्यंत भाजत राहा म्हणजे मग तो खायला पण छान टेस्टी लागेल आणि हे जे चटणीचं प्रमाण आहे हे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता आणि तुम्हाला जास्त तिखट आवड असेल तर जास्त मिरच्या टाका कमी असेल तर कमी तिखट आवड असेल तर कमी मिरच्या टाका तुम्ही एखाद्या वेळेस करून बघा आणि केल्यानंतर तुम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये सांगा तुमची कशी झाली चटणी आणि तुम्हाला त्याच्याबद्दल काय अजून प्रश्न असतील तर मी त्या सगळ्यांचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेन तुम्ही हा व्हिडिओ शोधपर्यंत बघा तरच तुम्हाला चटणी व्यवस्थित कशी करायची हे कळेल मध्ये मध्ये तुम्ही समोर समोर घेऊन बघितलं तर तुम्हाला समजणार नाही आणि तुमची चटणी व्यवस्थित होणार हा इकडे होती आहे चटणी तोपर्यंत आपण इथे खोबरं भाजून घेऊया शेंगाने माझे आधीच भाजलेले आहेत खोबर फक्त थोडस भाजून घ्यायचं लाल सगळे पर्यंत जास्त नाही भाजायचे थोडस बाजूला करूया त्याच्यानंतर आपण हिरव्या मिरच्या घेऊया दोन अशा काळसरी हिरव्या मिरच्या असल्या तर जास्त तिखट असतात आणि 
आम्ही पूर्ण प्रतिदिनापर्यंत गॅसचा पावडा मंजूर ठेवलेला आहे त्यानंतर खीर टाकूया खीर भाजायला जास्त वेळ लागत नाही पण खीर जेव्हा तुम्ही भाजता ना तेव्हा त्याच्यावर थोडंसं पाणी टाकून भाजला आणि ते कसे व्यवस्थित भाजले जातात कसे ते लवकर भाजले जातात आणि मग थोडेसे कटबट पण लागतात थोडेसे ओलसर करून भाजले ना की छान लागतात आणि कमी आचेवर असे छानसं करतून घ्यायचे आपलं जवळजवळ सगळं साहित्य भाजून झालं आहे बघू शकता तुम्ही आपलं सगळं भाजून झालेलं आहे शेंगाने भाजलेलं आहे तरी मी थोडेसे याच्यामध्ये गरम करून देते सगळ्यासोबत फिरून घेऊया सगळं काही व्यवस्थित याच्यामध्ये थोडंसं जिरं पण भाजून घेते गॅस बंद केलेला आहे आपलं सगळं साहित्य भाजून झालंय आपण याच्यामध्ये मीठ टाकूया निंबाचा रस टाकते किंवा चिंच पण टाकू शकता तुम्ही मला आंबट जास्त आवडतो त्याच्यामुळे मी चिंच टाकली आणि थोडस थोडीशी चिंच टाकली आणि त्याला थोडं किंचित आंबट पण येतो आणि मग ते खायला पण असं छान लागतो आणि दोन किंवा तीन साखरेचे दाणे किंवा तुमच्याकडे जर गुळ असेल तर तुम्ही गुळ सुद्धा टाकू शकता अगदी किंचित हे बघा बस इतके थोडेसे टाकायचे जास्त नाही चिंच आणि साखर ही ऑप्शनल आहे तुम्हाला जर वाटलं आवडलं तरच टाका नाहीतर अगरवाईज तशी दूध जशी तशी खूप चांगली लागते आता आपण हे सगळं मिक्सरला लावूया मी बघू शकता मी चटणी छान मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेली आहे आणि हे अशी छान लागते याला कळवायची गरज नसते तुम्हाला जर वाटलंच तर तुम्ही कळवू शकता चला तर आपण आता हे सर्विंग प्लेटमध्ये हे तर आपण सर्विंग प्लेटमध्ये काढली आहे आपली चटणी ही अशी छान लागते पण जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही याला जेव्हा खायचं तेव्हा काढून तडका देऊन खाऊ शकता तेव्हा ती नुसतीच तशी खाली तरी खूप छान लागते तुम्हारा जर मजी रेसिपी आवड़ी से लाइक करा मजे चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल आइकॉन का क्लिक करा जैसे मैं जे का पदार्थ टाकत नोटिफिकेशन तुम्हार मोबाइल पर सगत पैदा ये तो अशा छान छान सुंदर रेसिपी हाँ सा अपन परत भेटू बाय तुम्हारा जे का अजु चांगल रेसिपी बढ़ाई अल तो मैं कमेंट बॉक्स में नक्की कहवा तो बाय